Yes. Bana katika story kubwa naanza na Manfongo. Nilizungumza jana ni miongoni mwa story ambayo ilikuwa na trend sana kwenye KKM kuhusiana na Manfongo na kesi ambayo inamkabilia kumbaka mwanafunzi na kwamba anaenda jela na amehukumiwa kifungo cha miaka 30. Manfongo kwanza anasema kwamba yeye ni mtu mwenye familia as in a family man na sio mtu wa kiki so hii story hajaitengeneza ye lakini sofa ashaanza kumtafuta mtu ambaye ametengeneza hii story na ameisambaza ila amekanusha kwamba ameshawahi kufanya vitendo vya ubakaji lakini pia hana kesi kama hiyo shemejie nusiponae mama mama nasema nanyi mamboi shemejie nusiponae hata mkute na bwana nilishacha na naye umo umo hata mkute na danga kwa mimi ni mwana changamoto kwangu sababu kila siku najitahidi napitia vikwazo vingi sana vinakopa vinanifundisha. Kwa hiyo moja ya changamoto kwangu mimi ambao inanifundisha katika maisha yangu. Lakini kuna kitu kingine katika kuitafuta brand yani kuitafuta ustadi mtu anakuja kabisa we star ambaye wanafurahisha watu katika kazi yako ya muziki. Unahangaika sana kulitafuta jina lakini katika kulipoteza jina ni dakika sifuri tu ambayo mtu akiamua umeona bwana yani jina likiamua kupotea ni dakika sifuri na linapotea kabisa lakini hasa mtu mwingine anashindwa kuelewa kama anachokifanya ni kitu gani au anachofanya anaharibu ya anaamua kuharibu tu anaandika anaamua yani kama anataka kujifurahisha ye kama ye kwa kifupi au anaona ngoja ni mchafue mtu fulani kwa sababu muda mwingi hajasikika au hajafanya kitu fulani hatujamuona katika mambo ya kuzungumza zungumza nini au mambo ya kikikiki anaamua kukuchokoza lakini kwa mimi sina tukio lolote ambalo nilifanya mimi nipo na familia yangu nipo mtaani kwangu kama ulivyonikuta ya yeah. na ndo maisha yangu mimi muda mwingi nipo nyumbani kwangu nikitoka labda jioni naenda uwanjani na angalia mpira nikitoka kuangalia mpira na mazoezi mazoezi na urudi nyumbani Ivo tu ndo maisha yangu ninayojichagulia. Lakini kwa wanaongelea hata kwa watu wa kunduchi ambao tunaokaa kule wanaona he vipi wakati kila siku tunamwona Manfongo tupo naye. Taarifa nilizipata wakati nipo studio kwa Medic. Nilipo tuna record ngoma maana nasikia oh Manfongo huko kuna ngoma nani kuna tatizo limetokea huko naambia tatizo gani tunaonekana wewe bwana umekamatwa bwana. Upo huko mahukumu ume, umembaka mtoto si mwanafunzi wa miaka kumi na ngapi sijui upo katika form form 3 si form ngapi kwa hiyo una kesi nasikia hapa ulipo poza kwa kituoni ngambia hakuna kitu kama hicho amenipigia DJ Sisko Kiduku sijafunguliwa kesi mimi kusema naitwa au nimembaka nani nani kwa ina maana ni skendo tu za mitandao mm. na huyo mmiliki wao mtandao unamchukulia tu gani bado sijamjua endapo nitakapomjua hakuna kinachojificha Atapatikana tu alianza kupost hiyo picha kusema kama mimi kweli nimefanya tukio hilo basi atanipa vigezo vyake hadi kuavyovitimiza hadi kupost hiyo picha ambayo kunichafulia mimi. Hmm. Lako la mwisho kwa mashabiki zako? Anawapenda sana bila wao hakuna manifongo. Na tunajitahidi kama hivi unaona vikwazo vingi vinakuja. Ila na imani tu bado hatujafika pale tunapopataka. Tutafika tu. Wajiandae tutakapomaliza mwezi mtukufu nitaachia kazi namtafuta nitakaye siponae 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 siponae